তরকারি রান্না করতে কি কি লাগে সেটাই তো বললাম অসহ্য গরম লাগে বিরক্তি লাগে ঝামেলা লাগে অস্থির লাগে যত সব হুজুর ধইরা নিয়ে আসছে আমাকে বিয়ে করানোর জন্য তোমার মতো ছেলের সাথে আমিও সংসার করতে চাই না একশো একশো সিরিয়ালে আছে दुनिया मारे तुम नाम की क्या झमेलास्थिर लगे चले ग लाइन मत पड़े सत्तर बस बस आत्मयन जगह देखी नहीं देखा जा मडार्न ऐल जीवन ठीक मत बाड़ी नेशा क्या मारधर कर शेष पर्या डिवोर्स दिए आसलम पागल हो ग मडार्न जुगे मडार्न एक 
আলখা মডার্ন লাগবে না এই কথা কে বোঝাবে তোমাদেরকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে বস্তার ভেতর ভরবে মানে বোরখা পরাবে বোরখা পরিয়ে সব সময় চলাফেরা করতে হবে আরে বোরখা পরে চলাফেরা করতে তো আমার এমনি দম বন্ধ হয়ে যায় শখের বসে একদিন দুই দিন না হয় পরা যায় তাই বলে সারাটা জীবন ওই বোরখার ভিতরে ওই বস্তার ভিতরে তোমা কি কিছু বলবে আচ্ছা কাজটা কি তুই ঠিক করলি কোন কাজটা বাবা এই যে ছেলেটা কি কত সুন্দর মানুষ ওই ছেলেটা সম্পর্কে তুই জানিস ওই গ্রামের মানুষ শুধু গ্রামের মানুষ না ওই সারা ইউনিয়নের মানুষ কোথায় কি হবে না হবে ওই ছেলেটার কাছে শুনতে আসে সে একটা মসজিদের ইমাম আর সে তোকে বিয়ে করতে ছিল কিন্তু তুই সেটাই তো আমার দুর্ভাগ্য ওই ইমামের দরকার একটা হুজুর নি সে যদি একটা হুজুর নিকে বিয়ে করত তাহলে মারান সই হতো আমি হতেছি কি এই মডার্ন যুগের মডার্ন মেয়ে আমি বিয়ে করব কই আমার লেভেলে যে আছে যে মডার্ন একটা ছেলে আমি তাকে বিয়ে করব তা না সে চল আর বাবা তুমি কিন্তু একটা কাজ ভুল করেছো এরকম একটা হুজুরকে যে তুমি আনবে আমাকে দেখানোর জন্য আমি তো আগে জানতাম না দেখ দেখ মা আমার কথা একটু বোঝ তোমার কথা আমার বুঝতে হবে না বাবা তুমি আমার কথাটা বোঝো আমি আমি আমার নিজের পাত্র নিজেই সিলেক্ট করব তোমার আমাকে নিয়ে টেনশন করতে হবে না আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করতে করতে মাথা সব চুল পড়ে যাবে শোনো ভালো বলছি একটা কথা বলি আমার যে ছেলে মানে আমি যে রকম যে কোয়ালিটির ছেলে পছন্দ করি আমি নিজেই সিলেক্ট করে নিব নি তাকে বিয়ে করে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব সুখের সংসার কাকে বলে তাই দেখ মা তোর বড় বোনটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম তার পছন্দ মতোই বিয়ে দিয়েছিলাম কি হলো নিজে চোখে দেখতে পারলি না আরে দোষ তো আপুরই দোষ আপু যদি একটু ম্যানেজ করে নিত আর এ যুগে ওরকম মডার্ন ছেলে হাতে পাওয়া যায় নাকি আপু তো ভুল করেছে সোজা গেলেই তো হতো এখন আমার ছেলে সিলেক্ট করার পালা দেখি কোন ছেলেটা আমার লেভেলে আমার খুব ভালো মতো চয়েস হয় অনলাইনে দেখবো না আগে এলাকার মধ্যে একটু ঘুরে দেখে আসি তুমি তার থেকে অনেক অনেক সুন্দরী তোমাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে আচ্ছা তোমা আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়েছে না তোমাকে দেখে আমার পছন্দ হয় তবে পছন্দ হবে যদি তুমি আমার কয়েকটা শর্ত মেনে নিতে পারো কি শর্ত বলো নাম্বার ওয়ান বিয়ের আগে আমার লাইফস্টাইল যেরকম ছিল আমি ঠিক সেরকম ভাবেই এখন চলাফেরা করব সেটাতে কোনো বাধা দেওয়া যাবে না নাম্বার টু আমার চলাফেরার কোনো বিষয় নিয়ে আমি তোমার কাছে কোনো পারমিশন নিতে পারব না নাম্বার থ্রি আমি যখন খুশি যেখানে খুশি মার্কেটে দিন হোক রাত হোক অবাধে চলাফেরা করব। আমাকে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা যাইবে না নাম্বার ফোর আমার শতাধিক বয়ফ্রেন্ড যে যখন যেভাবে খুশি আমার বাড়িতে আসবে যাবে তাদেরকে কোনো অপমান অথবা বিব্রতিকর পরিস্থিতিতে ফেলা যাইবে না নাম্বার ফাইভ আমি বিভিন্ন মঞ্চ প্রোগ্রামে নাচ করি সেখানেও কোনো বাধা প্রদান করা যাবে না নাম্বার সিক্স আমি বিভিন্ন নাইট ক্লাবে যাই এবং নাইট ক্লাবে যাওয়ার পর সেখানে লেট নাইট হতে পারে এই ধরো একটা দুইটা বাঁচতে পারে কিন্তু সেখান থেকে আসার জন্য তুমি অপেক্ষা করবে কোনো প্রকার ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করা যাবে না নাম্বার সেভেন আমার একটু টুকটাক একটু লাল পানি খাওয়ার অভ্যাস আছে সেখানেও কোনো প্রকার বাধা দেওয়া যাবে না নাম্বার এইট আমি কোনো প্রকার রান্না বান্না করিতে পারিব না সব রান্না বান্না তোমার মাকে করিতে হইবে এবং করার পর আমার সামনে আনিয়া হাজির করিতে হবে নাম্বার নাইন আমি আমার গোসলের পানি তুলিয়া গোসল করিতে পারি না তুমি অথবা তোমার আম্মা গোসলের পানি তুলিয়া রাখিয়া দিবা আমি গোসল করি আনি কেমন নাম্বার টেন আমার হাত খরচের যত টাকা লাগে যখন যেভাবে যেখানে চাইব 
সব টাকা আমাকে দিতে হবে যেন আমি আমার মন মতো টাকা খরচ করিতে পারি কেন আমার পক্ষে তোমার এসব সত্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয় তুমি এক্ষুনি আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাবে এখন রাত মায়ের কাছে যে ঘুমাবে সকালে তোমার বাবাকে ডেকে তোমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব এবং তোমার দশটা সত্যের তিনটা সত্য আমি এখনই পূরণ করে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান এক তালাক নাম্বার টু দুই তালাক নাম্বার থ্রি তিন তালাক তুমি এখনই আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাবে মায়ের কাছে যাই ঘুমাও সকালে তোমার বাবাকে ডেকে তোমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব তোমার পাশে বসে থাকাও আমার জন্য এখন হারাম কারণ আমি এখন পরপুরুষ তোমার মতো ছেলের সাথে আমিও সংসার করতে চাই না একশো একশো সিরিয়ালে আছে সালমান সালমান আপনি এসেছেন হ্যাঁ বাবা কিন্তু এত ইমার্জেন্সি খবর দিলা কি হয়েছে হ্যাঁ ইমার্জেন্সি ছিল আপনার মেয়ের সাথে আমার পক্ষে আর সংসার করা সম্ভব না সংসার করা সম্ভব না একদিন মাত্র বিয়ে হলো কিন্তু সংসার করা সম্ভব না কিন্তু কেন কারণ আপনার মেয়ের যেসব উদ্ভট সত্য আছে সেগুলো আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না বুঝতে পেরেছেন সম্ভব না আচ্ছা একটু একটু শুনতে পারি কি শর্তগুলা শর্ত শুনতে চান তাহলে শুনুন ও আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন আপনি বলুন এই রকম একটা মেয়ের সাথে কি আমার ঘর করা সম্ভব আর না বাবা আমি বলছিলাম কি ও ছোট মানুষ ও বলে ফেলছে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তো সেটা আর সম্ভব না কারণ আপনার মেয়েকে আমি তালাক দিয়ে ফেলেছি এখন আপনি আমার বাসার থেকে এই বিপদ আপদ নিয়ে যান চলো বাবা বাসায় চলো রাখ বাসায় চলো আচ্ছা এখন বাসায় গিয়ে কি করবি তুই তোর পছন্দ মতো তোর পছন্দ মতো একটা স্মার্ট ছেলেকে বিয়ে করলি কি এখন কি বাসায় গিয়ে কি করবি বাবা বাহিরে থেকে স্মার্ট দেখা যায় সে যে ভিতর থেকে স্মার্ট না সেটা আমি বুঝবো কিভাবে এই যে ধরো বিয়ে হয়েছে প্রথম রাতেই তালাক দিয়ে দিয়েছে ও ভালো করেছে এখন যাকে বিয়ে করব সেটা একটু ভেবে চিন্তা একটু করব কিন্তু স্মার্ট ছেলেকে বিয়ে করতে হবে হ্যাঁ তোমার কথা মতো চলবে না আমার আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না এই তোর জন্য আমি শান্তি পাবো না চল চল বাড়িতে চল ও পায়ন চলতেছে না তাই না পাও চলতেছে না তোর পাও পাও ক্যাম্বা করে চলাছিস জোরে জোরে হাঁটবো না হলে আমার সাওয়ালটা নিয়ে গেলাম যে একটা মেয়ে দেখা নিয়ে আসি যে বাড়িতে একটা বেটার বউ আসবে আমার একটু কষ্টটা যাবে না বাবা এমন মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেল সে কি মেয়ে না কি আল্লাহই জানে এই মেয়ে যে সংসারে যাবে সেই সংসারে মনে হয় না কোনোদিন সুখ আসবে শুনি যা কি কইছো আবার ওই যে মেয়ে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম হ্যাঁ ওই মেয়ে হলো বিয়ে হইছিল বাসর ঘরে ওই মেয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ওরে বাবা এ আবার কি কইছো বাসর ঘরে ছাড়াছাড়ি কি কইছিল মানে আর ওই মেয়ে তো তোমার সাল বিয়ে করার জন্য ও যে উঠে পড়ে লাগেছে আমাক কতছে যে যা মেয়ে দিয়ে আসো আর আমি ওই মেয়ে ছাড়া বিয়ে করব না এ তো আর কি কও হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি সালা লাগে মেয়ে রাতে পায় ধরবে যাব নাকি হ্যাঁ আরে মিলে না আমার হাতে পায় ধরবি সাওয়ালের যে কি পছন্দ যাই দিয়ে আবার অনুরোধ বিনোধ করে দেই আমার সাওয়ালে কই মেয়ে পছন্দ করে নাকি যত তো সব আমার সাওয়ালে মেয়েটার ভিতরে কি পাইলি যে এই মেয়েটা কি বিয়ে করা লাগবে আসলে কত যে মেয়ের নাকি বাসর ঘরেই সারা সারি হয়ে গেছে কই মেয়ে কত ভালো আর তুই ওই মেয়ে বিয়ে করার জন্য এই আমার তো সম্মতি করে নিয়ে যাচ্ছিস আমি তো লজ্জায় বাঁচতেছি না বাবা 
আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই মেয়েকে বিয়ে করব তখন ওই মেয়েকে বিয়ে করব তাছাড়া ওই মেয়ের যদি আরও পাঁচশত জায়গায় বিয়ে হয় আমার মনে হয় না ওই মেয়ে সংসার করতে পারবে আমার কাছে মনে হয় আলেম হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব আছে তুমি দেখে নিও ওই মেয়েকে যেভাবেই হোক আমি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনব আমি মনে করি একজন আলেম হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব ঠিক আছে বাবা তোর ভিতরে যখন ইসলামের জ্ঞান আছে তখন তুই যে ডাক কবি ওই ডিয়ান মেনে নেব চল যাই চলো আমার জীবনে আমি এটা দেখিনি বুঝছেন ভাই যে ওই বাসর রাত্রে বউ তালাক হয়ে যায় আমার মেয়েটার ভাগ্যে তাই হয়েছে কিন্তু এই মেয়েকে আবার আপনার ছেলে বিয়ে করবে আচ্ছা বাবাজি ওকে নিয়ে তো তুমি সুখী হতে পারবে না আবার ওকে বিয়ে করবা কেন বলো দেখুন আঙ্কেল আমি মনে স্থির করেছি আপনার মেয়েকেই বিয়ে করব আপনার মেয়ের এখন আবেগের বয়স এখন সে অনেক কিছুই জানে না তার জানার অনেক কিছু রয়েছে আমি যদি তাকে ইসলামের জ্ঞানে আলোকিত করি তাহলে আমার ধারণা সে সঠিক পথে চলে আসবে আর তাকে সঠিক পথে আনা আমার একটা ইমানি দায়িত্ব আমি সেই দায়িত্বটা পালন করতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে বাবাজি আমি তাহলে আমার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি আপনি শুধু আপনার মেয়েকে রাজি করান তারপরে বিয়ের পরে যা কিছু করা দরকার সব কিছুর দায়িত্ব আমার আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনি শুধু আমার উপর বিশ্বাসটা রাখুন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলি হ্যাঁ ভাই আমি কথা বলে দেখি তারপরে আপনার খবর দেবো না আচ্ছা 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 ঠিক আছে বাড়ির মধ্যে চলে না ভাই না ইনশাল্লাহ আর একদিন আসবো দোয়া করেন ঠিক আছে আচ্ছা চলো ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মো মো মা আসসালামু আলাইকুম চাচা ওয়ালাইকুম আসসালাম কি ভালো আছেন আপনি না রে মা ভালো নেই তুমি তো জানো আমার ওই তোমার বাড়ি চলে আসে ওই বাসর রাত্রেই ও তালাক দিয়ে খেলা দিছে তা তো তুমি জানো আমি শুনছি কিন্তু একটা মজার ঘটনা হয়েছে কি জানো মা ওই যে একটা হুজুর আসছিল ওকে দেখার জন্য না ওই যে ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বললাম ওই ছেলেটা আর ওই ছেলের বাবা আবার আসছিল মানে ওই অবস্থা জেনে আবার ওকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ওকে তো বুঝাইতে পারি না তুমি ওর কাছের বান্ধবী তুমি যদি ওকে একটু বুঝাইতে মা এটা তো খুবই ভালো কথা চাচা আচ্ছা আপনি ওই নিয়ে টেনশন করেন না ওকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার ওরে আমি বুঝাই বলবো না চাচা ও হয় মা তুমি একটু বুঝাই একটু কোয়ের একটু রাজি করো এত সুন্দর সওয়াল আর কি পাওয়া যাবে কও এই ছেলে হাতছাড়া করা যাবে না চাচা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটু বুঝাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে চাচা আপনি যান আমি ওর সাথে কথা কবো না অসুবিধা নেই আচ্ছা আচ্ছা রে মা আচ্ছা ইস্টান্তে টান্তে এই বাসবা কেন কেন নিয়ে আসছিস তোর সাথে কথা আছে কি কথা বল তুমি যে ওই ছেলের রাজি হও না কেন বলো তো হুম কি হয়েছে তোর কোন ছেলে যে হুজুরের কথা বলতেছিস হ্যাঁ বিয়ের রাতে তো এমনি তালাক খাই আইছিস একটার সাথে এখন আবার হুজুর যে তোরে তোর সব শর্ত মেনে নিয়ে রাজি হয়েছে বিয়ে করতে তুই সেটাতেও রাজি হস না কেন শোন এই হুজুররে বিয়ে করব ওই হুজুর ছেলে না মেয়ে মানে জুব্বা যেটা মেক্সি বলি মেক্সি পড়লে ও ছেলে না মেয়ে হাইটে আসতে আসতে কিছুই তো বোঝা যায় না ও যেরকম থাকে থাক তুই যেরকম মডার্ন ভাবে চলিস এটাও তো সে মানতে রাজি আছে তারপরও তোর অসুবিধা কি তালে রাজি হয়ে যা বুঝছিস দেখ তুই এত বেশি বুঝিস না তো আমার সমস্যা তো সেই জায়গায় আমার সব শর্ত মাইনা নিল এখানে কোনো না কোনো ঘাবলা তো আছে না ওই হুজুর মানুষ সে কেন আমার এত শর্ত মাইনা নিব সে কোন হিসেবে মডার্ন মেয়ে বিয়ে করব আর আমি যে সুন্দরী সে লোভেও হইতে পারে আরে না না তুই যা মনে করতেছিস ওসব কিছু না আমার তো ভালোই মনে হয় চাচা যেরকম বলল আর তুই তালাক খাই আসিস এসব সব কিছু সে মেনে নিছে তাহলে তো ভালোই বলা লাগে আর কয়দিন পরে পাড়ায় যখন রটায় যাবে 
তখন যে তোরে কেউ বিয়ে করার জন্য রাজি হবে না তখন কি করবি তুই ঠিক আছে তুই যখন বললি সেই হিসাবে কাজ করব নি চল মেলা হইতেছে মেলা দেখা যাই না না বাড়ি চল চল শুনলেন তো আমার 10টা শর্ত এই 10টা শর্তের একটা শর্তও যদি এদিক সেদিক হেরফের হয় আমি কিন্তু আপনার সাথে আর সংসার করব না ঠিক আছে আমি আপনার 10টা শর্তই মেনে নিলাম তার আগে আপনি আমার একটা কথা শুনুন আমার 10টা শর্ত মেনে নেওয়ার পর আপনি একটা কেন 100টা কথা বলতে পারেন আমি শুনব বলুন এই পৃথিবীটা সৃষ্টি করেছেন একজন সৃষ্টিকর্তা সেটা কি জানেন হ্যাঁ আল্লাহ কিন্তু তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন আপনি কি সেটা জানেন জানবো না কেন অবশ্যই জানি কেন সৃষ্টি করেছে এই ধরুন দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি করো আগামী কাল বাসবে কিনা বলতে পারো হে দুনিয়াটা মস্ত বড় বুঝলেন হুজুর সাহেব আল্লাহ আমাদের এর জন্য সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে আসব মোজ মস্তি করব ফুর্তি করব এরপর একদিন জীবনটা শেষ হয়ে যাবে আমরা মারা যাব এই যে মারা যাবেন তারপরে কি হবে সেটা কি বলতে পারেন তারপরে আবার কি হবে ওই আমি মাটির সাথে মিশে যাব তারপর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে দুই একদিন আত্মীয় সজন কান্না কাটি করবে তারপর আর করবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে মানুষ এবং জিন জাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তার ইবাদতের জন্য আর কোনো কাজের জন্য নয় এই জন্য মানুষ এবং জিনকে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার প্রত্যেকটা কাজের হিসাব দিতে হবে এক চুল পরিমাণের কাজের হিসাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে জাহান নামে যেতে হবে আর জাহান নাম বড় কঠিন জায়গা আমি চাই না যে আমার স্ত্রী জাহান নামে যাক জাহান নামের ধাও ধাও আগুনের মধ্যে সে জলুক পুড়ে ছারখার হয়ে যাক আমি তা চাই না আমি চাই না কবরের মধ্যে তাকে সাপ বিচ্ছু ধ্বংস করুক আমি চাই আপনার লাইফ স্টাইল পরিবর্তন করে আপনি ইসলামের পথে চলে আসুন আমি চাই আমিও জান্নাতে যাব আপনিও আমার সাথে অনন্তকাল জান্নাতেই থাকবেন আপনি এসব কি বলছেন আপনি কি এই বাসর ঘরকে ওয়াজনসিহার জায়গা বানিয়ে ফেললেন নাকি আপনি এই ওয়াজনসিহদ মঞ্চে গিয়ে করবেন বাসর ঘরে না এখন শুয়ে পড়েন আমি খুব ক্লান্ত আমার ঘুম পাচ্ছে আপনার সাথে কথা বলার কোনো রুচি বোধার আমার নেই আর আপনার সাথে সংসার আমার করা হবে না সকাল হোক আমি আমার বাপের বাড়ি চলে যাব আমি এখন ঘুমাবো দেখি শরুন আপনি যা যা বলেছেন আমি সেই মোতাবেকই চলাফেরা করব আপনার কথার বাহিরে আর চলাফেরা করব না কি হয়েছে বলবেন তো বলুন কি হয়েছে আমি না খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি আপনি যেমনটা বলেছেন ঠিক সেমনটা জানেন আমি কি স্বপ্নে দেখি দেখি যে আমি মারা গিয়েছি আমাকে কবরে রেখে আসা হয়েছে তারপর অনেক সাপ বিচ্ছু এসে আমাকে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে আমাকে আঘাত করছে আগুনের লাভার মধ্যে আমি পড়ে গেছি আর আর দুই পাশ থেকে দুই ফেরেস্তা আসলো আসার পর তারা বলল আমাকে মান রাব্বুকা আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না আবার তারা বলে উঠলো মান দিনুকা আমি আবারও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না তারপরে তারা আমাকে বলল মান্নাবিউকা আমি চুপ করে রইলাম তারপর তারা বলল তুই পাপি তুই গুণাগার তোর স্থান জাহান নামে হ্যাঁ আমি বললাম আমার অপরাধ কি আমাকে শাস্তি দিবেন না ওরা বলল বাসর ঘরে তোর স্বামীর অবাধ্য হয়েছিস তুই তুই যদি তোর স্বামীর কথা মতো ইসলামের পথে চলে আসতি তাহলে তাহলে তোর কোনো শাস্তি হতো না আমি সত্যি গুণাগার আমি আমার বাবার কথা শুনিনি আমি আমার বাবার অবাধ্য হয়েছি দুনিয়াতে 
অনেক নিষিদ্ধ কাজ আমি করেছি যে বন্ধু বান্ধব দুনিয়াতে আখিরাতে কাজে আসবে না তাদের সাথে চলাফেরা করেছি আপনি আমাকে মাফ করে चालित प्रत्येक नारी पुरुष स्त्री तरह स्वामी कथा अथवा ऐले मे पितार कथा चल रहे ठीक है चलू नाम प्रस्तुति नहीं चलू अम्मा हाँ बोमा कि कर गरम मध्य बस घर क्यों डाकू दरकार मान दरकार मजूर पानी बोमा कैसे जिज्ञासा <laughs> बोका बाध्य कर मान सकाल মানে আমি শিওর ছিলাম যে কিছু সময়ের মধ্যেই ফোন আসবে কিন্তু ফোন তো আসলো না ওই জন্য দেরি করতেছি আচ্ছা বাবা ফোনের আশা করা লাগবে না তুমি যাও যা একটু দেখে আসো আমারও মনের ভিতর ভালো লাগতেছে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি নানু তুই কি আমার সঙ্গে যাবি ও থাক বাবা তুমি একাই যাও 
যাবি না গরম লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি যাই তোরা থাক আচ্ছা বাবা আসো চলো তোমার খাইতে দেই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আরে বি সাহেব ভালো আছেন আছি আছি ভালো আছি আপনার আপনি ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা ভালো আছে বি সাহেব আছে কিন্তু মেয়েটার জন্য খুব परेशानी আছে অবশ্যই মনে খুব খারাপ ব্যবহার করছে তাই না আরে না তোমা মা भविष्य पथे चलते शुन <laughs> ईमानदार लोकर भेतर ना आल्ला आलदा रहमत आवने देखे सबकि ठीक कथा स्वामी चिकित्सा कत आशाजन एक साथ वृद्ध हब खराब देखा तुम्हें खूब देखते इच्छा करते 
আমার অবস মেয়েটা ও বুঝতেও পারে না যে ওর বাবা এই দুনিয়াতে নাই ঠিক আছে মা চলো তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাই তোমার বাবা কোথায় আছে তোমাকে দেখায় নিয়ে এসে মা তুমি আমাকে কোথায় আনলে এই তো মা তোমার বাবা এইখানেই থাকে দেখো না কি সুন্দর করে শুয়ে আছে বাবা ওঠো আমার সাথে বাসায় যাবে না আমরা একসাথে ভাত খাবো বাবা উঠো উঠছো না কেন বাবা আমি তোমাকে কত দিন দেখি না বাবা আমি এসেছি দেখো আমি তোমার সারা মারে তোর বাবা যে তোর কথা শুনতে পাবে না তোর বাবা শুধু দেহটা এখানে আছে কিন্তু তোর বাবার প্রাণটা ওই আল্লাহর কাছে তোমার বাবা যদি কষ্টে থাকে তুমি যদি দোয়া করো তোমার বাবার জন্য যে আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি ভালো রেখো তাহলে দেখবে আল্লাহ তোমার বাবাকে অনেক শান্তিতে সুখে জান্নাতে ফুলের বাগানে রাখবে দোয়া করবে না বাবার জন্য করো दिन पथे आनस आल्लर पथे आनस कत स्वप्न छोटे वृद्ध हब একজনের কাজ আরেকজন মাথা রাখব রাত্রের পর রাত তুমি আমাকে হাদিস শোনাবা কোরআন শোনাবা কিন্তু তুমি তুমি এইভাবে আমাকে সুখের পথ দেখাইয়া সুন্দর একটা সংসার দিয়ে নিজেই চলে গেলা কেমনে পারলা ওকে আমি একা কিভাবে মানুষ করব বলো তোমার দেওয়া বাড়িতে আমি আর থাকতে পারলাম না গো সে বাড়িটা আর আমাদের রইল না যে তোমার শেষ স্মৃতি নিয়ে বাইচা থাকবো এখন তোমার শেষ স্মৃতি এই যে আমাদের সন্তান ওকে নিয়ে আমি আমার বাপের বাড়ি চইলা যাব দেখো ওকে ওকে আমি হাফেজ বানাবো তোমার না কত স্বপ্ন ছিল আমাদের মেয়ে হাফেজ হবে তুমি তুমি ভালো থাকো দোয়া করি তোমার জন্য হগো তুমি আমাকে যেভাবে দিনের শিক্ষা দিস আমি সেই মোতাবেক চলার চেষ্টা করব আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করব যেন আল্লাহ আল্লাহ তোমার সাথে আমাকে একসাথে রাখে যদি যদি আমার নসিবে হয় আমি ভেস্তে যাব তাহলে আল্লাহর কাছে একটা জিনিসই চাইব তুমি যেন আমার সাথে থাকো চল মা চল 